שלום, שמי ניצנה בן לחסין, אני פה בביתה של בתיה בן משה פיכמן ממשפחת דבורקין ואני מראיינת היום העשירי לשני אחת עשרה. תודה רבה. שלום בתיה, אם אנחנו יכולים להתחיל בכך שאת מספרת לי איך המשפחה שלך הגיעה לעיר העתיקה ובאיזה שנה את נולדת ואיפה Uh, המשפחה שלי למעשה הסבים הגיעו מליטא שהם היו ילדים קטנים הם כאן גדלו הם היו uh, קרובי משפחה הם התחתנו ביניהם ואחר כך התחתנו גם בני הדודים זאת אומרת הבנים שלהם זה האבא והאימא האבא היה ממשפחת וורקין האימא, זאת אומרת, ממצב, מצד האימא, המשפח, זה היה משפחת פולני. משפחת אבא זה היה דבורקין. הם הגיעו לארץ והשתכנו בעיר העתיקה. עכשיו, לימים המשפחה של אימא עברה לתל אביב, והמשפחה של אבא נשאר, המשנות הסבים מצד אבא נשארו בעיר העתיקה. עכשיו, הם בעיר העתיקה, אני זוכרת שאני נולדתי, כבר הם גרו הרבה זמן שם. אני זוכרת שהיו שם שני אזורים, כמו היום. היה אזור של דתיים והיה אזור של חילונים. אנחנו גרנו באזור של החילונים, קראו לרחוב רחוב היהודים. ומולנו היה טיפת חלב, זה אני זוכרת. הבתים, הבית שאנחנו גרנו, סבתא שלי ז"ל הייתה חוקרת את הבית הזה משייח ערבי. הבית הזה היה בנוי מדירות דירות חצרות חצרות. היה בהם כל מיני גמים נכנסים ויוצאים ומדרגות, זה היה בית מאוד מיוחד. בבית הזה גרו אנשים מכל העדות, מפרסים, מרוסים, מאשכנזים, מספרדים, מבולגרים, מכל העדות. ואני זוכרת מתור, בתור ילדה קטנה, שאבא אמר לי שאני ידעתי את כל הצפון, כי כולם אהבו אותי וכולם דיברו איתי בשפה שלהם. מה שאני זוכרת מגיל ילדות שהחיים היו קשים, אבא שלי היה חרט עץ, פרנסה גדולה לא הייתה, כי אז לא היו תיירים ולא היה ממי למכור. הבעיה הייתה שהדתיים קיבלו עזרה גדולה מחו"ל. אנחנו החילונים לא קיבלנו. לכן אם ז"ל הייתה עובדת עד שתיים בלילה הייתה תופרת לבריטים את המזרנים. ואבא עשה כמיטב יכולתו, הוא היה חורט מעץ, מאוד דברים יפהפיים, אבל פשוט יחידים קנו את זה, זה מזוזות ולמוצאי שבת כאלה דברים יפים, מחרוזות, כל מיני דברים כאלה. אני זוכרת שהחיים היו מאוד קשים, אבל מה שכן זכור לי שהחיים היו הרבה יותר נחמדים מאשר היום כי פשוט הם היו חברותיים לאף אחד לא היה יותר מאשר לשני אחד לא קינא בשני כולם היו כמו משפחה אחת אנחנו גרנו בקומה שנייה החדרים היו בצד ימין והמטבחים בצד שמאל ביניהם הייתה מרפסת ארוכה 20-30 מטר כי היו המון חדרים ואני זוכרת שכל יום שישי בערב היו מוציאים קרשים, קרש אחד ארוך ורגליים, שמים מפה לבנה וכל שכן היה מביא משהו כמה שהוא יכל. מה שהכי זכור לי שאימא שלי הייתה בעלת הפלאפל. היא הייתה עושה פלאפל מחומוס ולחם <laughs> וכולם השתגעו על הפלאפל שלה, הם שאלו מה הסוד הזה? כולם, אפילו חברות שלי מבית הספר, תמיד היו, ידעו שביום שישי יש פלאפל וכולם היו מתאספים 
היה שמח, כל אחד סיפר בדיחה, כל אחד סיפר מה עבר עליו במשך היום. החיים היו אחרים, היו ממש מעניינים, מה שאני זוכרת, על אף העוני, על אף הקושי, היה נחמד. אני גם זוכרת שצעצועים לא היה לנו. אמא שלי הייתה תופרת לי בובה מסמרטוטים, שמה לי כפתורים עם עיניים, נתתי לה שמות, מלבישה לה בגדים, הייתה תופרת לה מבדים, כל מיני בגדים, ואני הייתי מלבישה לה, מורידה לה, וככה בובה עברה לאחותי, שהיא קצת יותר קטנה ממני. אני זוכרת גם ש... אני זוכרת ש... התחילו, המר... כן, היו לנו שכנים גם ערבים, הגגות היו מאוד מחוברים, לא היו גינות, ולא היה מרווח בין בית לבית. הגגות היו מאוד מחוברים אחד לשני, ככה שבגג אחד גרו נוצרים, ובגג הש... באמצע אנחנו, אנחנו גרנו, ובגג השלישי גרו ערבים. וחיינו בשלום, היינו קופצים מגג לגג, ובמי החגים... הם היו מביאים לנו חג שלהם ביצים אדומות ואנחנו היינו מביאים, מחלקים להם מצות היחסים היו נהדרים לא היה שום פחד יכולנו בלילה ללכת אני זוכרת שאבא שלי קיבל פעם התקף כאב ראש והיינו צריכים ללכת ברגל מחוץ לעיר ב-12 בלילה לחפש בית מרקחת ולא פחדנו, הלכנו ברגל, אני ואימא יד ביד, והגענו עד מחוץ לעיר לקנות את הכדורים, וראינו ערבים בדרך, לא, 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 לא עלה על דעתנו שיום אחד אנחנו נפחד מהם. אבל קרה שפתאום, וכן, ואני זוכרת שבאו ל... לעיר העתיקה, הייתי אז עליי בת שמונה, באו שמונה בנים ובנות. מאוד נחמדים וצעירים והם באו לבתים והם אמרו הם מבקשים מההורים שהילדות בגיל שלנו ילדים ילדות מי שמעוניין לבוא לקבל הרצאות חינוך קצת ספורט הם שכרו להם שם דירה של שתי קום למעלה ולמטה ואני זוכרת שבאנו לשם והם מאוד נהנינו עשו איתנו כל מיני התעמלויות וסיפרו לנו הרצאות על ה... על הרצל ועל כל הדברים, על הציונות, והיה מאוד נחמד. נוסף לזה, אחרי תקופה, באו עוד שני בחורים מהמזרחי, זה אני זוכרת, לאחד קראו דוב רפל ואחד דוב אברמוביץ'. והם נתנו לנו שיעורים בתנ״ך, ופרשת השבוע, וכל הדברים הדתיים. גם מזה נהניתי, אני אהבתי ללכת גם פה וגם פה. לימים אני זוכרת שבבית הספר שלנו הייתה מבשלת תימניה והוא היה ממוצא יקי והוא החליט שצריך לעשות אינטגרציה הוא היה אולי בין הראשונים והוא החליט לתת עם, <laughs> עם הבחורה הזאת שקראו לה שרה היא הייתה, תסלחי לי, אנאלפביתית והוא היה ממש דוקטור <laughs> אבל הוא התחתן איתה ונולדו להם תאומים, וזה היה נורא מוזר, אחד לבן ואחד שחור, אחד דומה לאמא. היו המון בעיות אחר כך עם הילדים, אבל זה לא משנה, זה אני זוכרת. אני רוצה לעצור מה אותך. שאני זוכרת עוד, חשבתי שם, אני זוכרת שכש... יום כיפור למשל, אני זוכרת את הסליחות. אז היה, היה דו קרב, אשכנזים היו צועקים סליחות והספרדים היו צועקים סליחות וכולנו סבלנו מזה, היו מיירים אותנו, הרי אנחנו היינו חילונים <laughs> אז לפעמים נורא כעסנו עליהם, בארבע בבוקר היו סליחות, אשכנזים באגז אשכנזית, ספרדים באגז ספרדית אבל מה שהכי יפה היה ביום כיפור אוקיי, okay, אנחנו נעצור שנייה כי יש מישהו בדרך זה... אוקיי, okay, אנחנו עצרנו בזה שדיברנו על הדו-קרב בין ה... ה... בסליחות. אם את יכולה להרחיב על זה קצת, בבקשה. <אח> אני זוכרת את ה... היה לילות לפני יום כיפור, כשהתחיל כשה... <אח> הדו-קרב בין האשכנזים לספרדים, שהתחילו לקרוא לסליחות. כל... כל אחד קרא בהגה שלו, ואנחנו החילונים מאוד התעצבנו, כי זה פשוט הפריע לנו לישון. <אח> 
אבל קיבלנו את זה. אז הפיצוי היה ביום כיפור עצמו, שהיינו רצים מ... בתור ילדים, מבית כנסת אחד לשני, לראות איך אלה מתפללים, איך אלה מתפללים. כולם היו לבושים לבן, עם, עם נעליים לבנות, גרביים לבנות, במיוחד הדתיים. החילונים פחות, אבל בעיקר הדתיים. אז תספרי <אח> לי באמת, איך, מה את זוכרת שהיה שונה מבית כנסת לבית כנסת? מה את זוכרת השונה? <אח> פשוט סוג התפילה. אלה דיברו בשירה יותר. אשכנזים בהגה אשכנזית, והתימנים בהגה תימנית, כל אחד דיבר ספרדים בהגה ספרדית, כל אחד דיבר לפי ה... איך שהוא למד, לפי המוצא שלו. מה שאני הכי זוכרת זה את פורים. פורים זה היה בשבילנו חגיגה. האמא הייתה מכינה כל מיני עוגיות וצוכריות, והיינו רצים... אני לבשתי, אני לא אשכח את זה, לסבתי הייתה חליפה מבורדו קטיפה ועם כזה כובע, שזי, כזה כובע כזה עם לבן פה, את יודעת, כמו הדתיים, ואני התחפשתי בזה, ואימא הכינה לי מגש, ואני הייתי רצה משכנה לשכנה, <laughs> מביאה לה את המגש והייתה נותנת לי כמה גרושים, או, זה היה בשבילי. הייתי אוספת את הגרוש, אם כל אחת הייתה באה הביתה וסופרת כמה היא קיבלה. אני זוכרת שאיך היינו עושים את זה, פשוט היינו, מה שהיינו מקבלים, החזר, היינו מביאים הביתה, ואם הייתה מוסיפה עוד סוכריה או שתיים, ושלחת אותנו לשכנה השנייה, וככה למעשה כל השנים קיבלו אותו דבר. כל אחד חזר לצלחות של עצמו, <laughs> אבל זה היה נחמד. הילדים במיוחד קיבלו במ... כמה פרוטות, ואז רצנו לקנות, מה, אהבנו במבליק. היה כאלה שחורים, קראו לזה במבליק, זה סוכריות כאלה. או, זה היה חגיגה לקנות את הדברים האלה. מה היה הסוכריה? ת, תתארי לי את הסוכריה הזאת. הסוכריה? זה, זה היה... כמו הטריה, והיא הייתה מגולגלת, ובתוך זה היה צוכריה. והיינו מלקקות את זה, וזה היה נחמד, באמת נחמד. מה שאני זוכרת דבר שזה היה מאוד חשוב, רדיו לא היה, טלוויזיה ודאי שלא הייתה, לא היה, ויום אחד אבא בא, והוא אומר, הבאתי לכם הפתעה. כן, מה? הבאתי לכם משהו שאתם תתפלאו, אתם לא יודעים מה. כל השכנים יצאו החוצה, מה, מה הבאת לנו? בואו נסדר את השולחן, נביא דברים טובים ותדעו מה הבאתי לכם. וכולם לא ידעו מה הוא הביא. <laughs> והתיישבנו כולם, כל אחד הביא את הממתקים שלו, גרעינים, בעיקר גרעינים, בוטנים. קנו את זה לא קלוי וקלו את זה בבית, שזה עלה יותר בזול, חומוס, דברים זולים. עפו עוגיות מלחם ומקמח וביצה, את יודעת, באמת, אבל היה נחמד. ופתאום הוא מוציא כזאת קופסה, הוא פותח, וזה מתחיל לדבר. כולם קיבלו הלם, מה זה? לא הבנו מה זה, בכלל, אנחנו לא ידענו עדיין מה זה רדיו בכלל. הוא היה, אבא שלי היה מאוד מודרני, זה היה הדבר הראשון שהוא קנה, זה היה רדיו. וכולם באו לשמוע, והתחלנו לשמוע חדשות. והתחלנו לשמוע בהתחלה את גאולה כהן על האצ"ל וכל מיני דברים שלא ידענו בחיים דברים כאלה. זאת הייתה ממש חוויה רצינית ביותר. בת כמה היית שזה היה? הייתי אז, אני חושבת בת שמונה, תשע, משהו כזה, לא זוכרת, כן. מה שאני עוד זוכרת, שעם החברות שלי היינו מתאספות והיינו עושות הצגות על קיר. היה שם קיר מאוד גדול, פי שתיים מהקיר הזה, וכשהשמש הייתה ממול, היינו עושים תנועות, והיינו רוקדות על הקיר, כל מיני עם הידיים, את יודעת, וכל מיני צורות, ושעות היינו יושבות, ושרות ביחד, יושבות ביחד במעגל, משחקות ב... ב... באבנים, חמש אבנים, בחבל, ו... מה שהיה אהוב עלינו זה היה אז, היו מדרגות. מהבית לכותל מערבי, זה לא היה כביש ישר, היו מאה מדרגות. 
אז המשחק הכי נחמד היה לקפוץ על המדרגות. היינו אחד עד מאה סופרים וחוזרים בחזרה עד מאה. זה היה ממש התאמנות. זאת הייתה חוויה. החוויה הכי חשובה גם הייתה שיום אחד הודיעו לנו שיהיה אוטובוס. עד אז לא היה אוטובוס, היינו הולכים ברגל. יהיה אוטובוס מהעיר העתיקה לעיר החדשה. ואז הייתה, היה מין מגרש כזה, קראו לזה החקורה. וכולם רצו לראות בשעה זו וזו בא האוטובוס הראשון, קראו לו המקשר. ואז כולם <laughs> התנפלו לראות את האוטובוס, היה... זאת הייתה חוויה באושר, כבר לא צריך ללכת ברגל, אבל איפה היה כסף? לא היה כסף לנסוע באוטובוס. <laughs> אבל החוויה הייתה מאוד גדולה. אני, החיים התנהלו די נחמד עד גיל עשר, אני חושבת, אולי בתשע, גיל תשע. ואז יום אחד, פתאום, באופן פתאומי, בלי שידענו מה ומי, אז היו הבריטים כבר בארץ, אמרו לנו לא לצאת מהבתים. מה קרה? יש התקוממות, הערבים, הערבים החליטו לעשות uh, מאורעות. לא הבנו אפילו מה, למה? אנחנו שכנים איתם, אנחנו אף פעם לא אוהבנו, הכל היה בסדר. אז היה לנו שכן, קראו לו יצחק, והוא היה ניצול שואה. והוא התחתן עם אישה שקראו לה שפרינצה, והיא... והוא, והיא ילדה, ילדה, ובת, ועוד בת, והוא אמר, את תלדי כל כך הרבה בנות עד שבסוף תביאי לי בן. אני רוצה שתהיה המשכיות. האישה הזאת ילדה שמונה בנות, ולא על ארבן. בסופו של דבר, באותה תקופה, היא הייתה בהיריון. האדם הזה היה ממוצא בריטי, אנגלי. זאת אומרת, מהשואה הוא עבר לבריטניה, והוא היה... למד, ב... הוא ידע אנגלית טוב מאוד, ובעיר העתיקה, היות והכל היה עדיין קשור ל... לבריטים, אז מה שהיה צריך להגיד בקשות, היה צריך לכתוב באנגלית. אנשים לא ידעו אנגלית, מאיפה ידעו אנגלית? כולם פנו אליו, והוא היה כותב את כל הבקשות בחינם. הוא מאוד אהב לעזור, היה אדם נפלא. ערבים, יהודים, נוצרים, מי שהיה זקוק היה בא אליו הביתה והוא היה... וכשפרצו המאורעות אמרו לנו לא לצאת מהבתים והוא עבד אצל הבריטים בקישלה אז uh, הוא החליט ללכת ואשתו התחננה לפניו יצחק אל תלך אומרים לה ללכת אל תלך הוא אומר מה יצאו לי כולם אוהבים אותי לא יצאו לי שום דבר והוא הלך והוא לא חזר הם רצחו אותו בדרך ואז, ואז היא הייתה מי רצח אותו בדרך? ערבי הכנופיה. באה לעיר העתיקה, לא אנשי העיר העתיקה, באה כנופיה מבחוץ. פורעים, ועשו פרעות, הרסו, שברו, היהודים הסתגרו, פחדו לפתוח את הדלתות. ועוד אחד אני זוכרת, זה אני גם לעולם לא אשכח, את החלבן. היה לנו חלבן שהיו לו קדים על חמור, והוא היה בבוקר מחלק לכולם, היינו יוצאים עם כזה כלי, והוא היה שופך לנו. אמרו לו, אל תצא עם החלב. הוא אמר, החלב אבל התקלקל. אני לא יכול להשאיר את החלב בבית. הוא יצא עם החלב. ובסופו של דבר מצאו אותו כרות ראש על המדרגות. החמור עמד עם החלב והוא שכב כרות ראש. זה היה, זה היה ממש, אני רועדת את כולי, את יודעת, זה ממש מעביר בצמרמורת, שאני עד היום זוכרת את הדבר הזה. ואז פחדנו כבר לצאת מהבתים בכלל. כן, ו- ו- ואותו יום היא הייתה בחודש השמיני, היא ילדה. ואיפה היא ילדה? בבית. כי פחדו להוציא אותה החוצה. והיא ילדה בן. זה היה משהו נורא. היא כל כך, הוא כל כך חיכה לזה בעלה, והוא לא זכה. וכמובן קראו לו בשם האב. מה שאני עוד זוכרת... את זוכרת מי עזר לה בלידה? בבקשה. היא ילדה בבית. היא ילדה בבית ועזרו לה בלידת בית, כן. את יודעת מי זה היה? שכנים עזרו, היו שם, הייתה שם אישה מבוגרת שהיא עזרה לה. היא עזרה לה לילד. בדרך כלל, הרבה ילדו בבית, כי בית חולים היה רחוק. בכל עיר העתיקה הייתה רופאה אחת, רוסייה, שהתנדבה, ואף פעם אי אפשר היה למצוא אותה, כי תמיד היא הייתה עסוקה. 
היה לי אח קטן בן ארבע, ואז לא היו פריג'ידרים. אז את האוכל, היו כאלה ארגזים, ארגזי אוורור, ושם היו מניחים את האוכל. וכפי הנראה מי שהיא שמה קציצות, וזה התקופה, זה היה שם המון זמן, והוא היה בן ארבע, הוא פתח את הארגז הזה, והוא התחיל לאכול את הקציצות, והוא אל. והוא התעלף, ואבא החזיק אותו ככה על הידיים, ורץ לחפש את הרופאה באמצע מאורעות, והיא לא הייתה בכלל. הוא נפטר לה בידיים, היה ילד בן ארבע, יפהפה. יהודה לב. מה ש... רגע, אני חייבת להיזכר. עוד רציתי משהו לספר? מה... בואו נלך אחורה קצת. כן, רק רגע, עוד, עוד שני דברים. רק רגע, למאורעות. טוב, מה את רוצה לשאול? אני אזכר. אני רוצה לשאול הרבה דברים, את סיפרת. רק כשאת כל... תדברי, רק יותר בקול. בטח. אז קודם כל אני רציתי, קודם כל לשאול אותך, את לא סיפרת לנו, ממש לחזור להתחלה, באיזה שנה את, יל... את נולדת ואיפה את נולדת? אני נולדתי בעיר העתיקה בירושלים, ב... בבית חולים, איך קראו לו, שהוא עד היום קיים, זוכרת את שם הבית חולים. יש בית חולים, לא זוכרת את שמו. אני יודעת שנולדתי בעיר העתיקה בירושלים בשנת 27. אני הייתי הבת הבכורה, ומאוד פינקו אותי, ו... ולפי מה שאבא סיפר, הייתי ילדה מאוד נבונה, קלטתי הרבה דברים, ובגיל שנה כבר כמעט דיברתי ורצתי. וכל השכנים אהבו אותי, וכל אחת דחפה לי עוגיות וכל מיני דברים טובים, ו... והיה... ההורים שלי היו מאוד גאים בי, הייתי גם תלמידה טובה. למדתי בית, בית הספר מול בית זנגרטן, בית ספר לבנות, שם היה בית הספר שלנו, למדנו, למדנו ציור, אנגלית, קצת... ספרות, אני זוכרת את המורה לאנגלית שמאוד אהבה אותי וממש חיבבה אותי בצורה לא רגילה. אני גם זוכרת שהייתי כותבת חיבורים מאוד יפה. הייתה שם תלמידה אחת שקראו לה פנינה קוגרמן, היא הייתה מאוד עצלנית, אבל היה לה כוח בלתי רגיל של השפעה לא רגילה, היא הייתה מנהיגה, ואוי ואבוי מי שלא עשה מה שהיא רצתה. והיא רצה שאני אכין לה את כל השיעורים. ו... <laughs> ולא הייתה לי ברירה, הייתי מכינה לה, כי אני הייתי מאוד שקטה ורגועה, ופחדתי ממנה. לימים, אני זוכרת, בא אלינו משורר שקראו לו שמעוני, שהוא כתב המון שירים וסיפורים, והוא אמר, מי שתכתוב את החיבור היפה ביותר, יקבל פרס את שלושת הכרכים שלו, כאלה כרכים. והיא באה אליי, והיא אומרת לי, את חייבת לכתוב לי את החיבור הכי יפה. הפעם אמרתי לה, לא. הפעם אני אכתוב בשביל עצמי ולא בשבילך. <laughs> אז uh, אני אחר כך uh, באמת כתבתי חיבור, הייתי ילדה בת שמונה, וכתבתי ודמיינתי מה יהיה כשתהיה לנו מדינה שלנו. ממש נבואה. דמיינתי וכתבתי את זה בצורה גלויה. שיהיו לנו חיילים משלנו, שתהיה לנו מדינה משלנו, ושאנחנו נהיה גאים במדינה הזאת, ושמכל העולם יבואו אלינו, וכל הדברים האלה, ואני, ואני קיבלתי את הפרס, אני קיבלתי את שלושת, אבל בימים לקחו לי את זה, מישהו סחב לי את זה. טוב, זה כל כך הרבה שנים. אנחנו ניקח הפסקה קצרה, אנחנו ניקח הפסקה קצרה עבור המונית, ואנחנו תכף נחזור. הלו. Um, בת של, אנחנו, לפני שעצרנו, אנחנו דיברנו על החיבור הזה שזכית בפרס עבורו, שכתבת מה יהיה כשיהיה לנו מדינה. מה גרם לך לכתוב את החיבור הזה? אני הייתי בעלת דמיונות 
בכלל אהבתי לכתוב חיבורים, אני גם כותבת הרבה שירים, ראית את הספר שלי. אני מגדנות אהבתי לכתוב דברים, הייתי מאוד... הייתי תמיד אופטימית, תמיד כתבתי על דברים טובים. כמה שהמצב היה רע, תמיד דיברתי רק על טוב, ואהבתי לכתוב שירים יפים ודברים טובים, ולעודד אנשים, ותמיד לעזור לאנשים. הייתי טיפוס סוף כזה, עד היום. <laughs> אני אוהבת רק לעזור. אני רק זוכרת מקרה שאני חייבת לספר לכם. היות והיו חדרים חדרים, כשסבתא ז"ל הייתה מזכירה, היה חדר אחד בסוף בסוף, שהוא היה חדר מאוד קטנצ'יק. ושם כמעט לא גרו. יום אחד באה אישה צעירה עם אישה מאוד מבוגרת, אולי, אולי בת תשעים, אני חושבת, ממש מהעדה המזרחית. היא לא יודעת לדבר עברית על הזקנה, רק הבת. היא באה, היא שכרה את החדר, היא שילמה למפרע שלושה חודשים שכר דירה, והיא אמרה שהיא תבוא כל פעם לשלם שכר דירה ולדאוג לאימא שלה. טוב, היא הביאה אותה. עברה עבר יומיים, שלושה, ארבע, לאישה אין אוכל, אין מי שידאג לה. גם אצלנו המצב היה גרוע, לא היה באמת מה לאכול, היה, היה עוני. אבל אימא שלי הייתה צדיקה, היא הייתה אישה, אין היום נשים כאלה. והיא ראתה, היא אמרה לי, היא ראתה, תיכנסי לאישה, תראי מה שלומה, הייתי ילדה קטנה. אני נכנסת, אני מסתכלת עליה, אני אומרת, אימא, הכל ריק, אין כלום. אז אימא הייתה מפרישה מכל, כל אוכל, מה שהייתה מכינה לנו, הייתה מפרישה צלחת, מה היה, מרק שוויט או מרק עדשים, דברים מאוד זולים, אבל אכלנו יחד עם לחם, זה היה. והייתי מכניסה לה, היא לא ידעה לדבר, היא דיברה רק ערבית, בקושי, וממנה באמת למדתי כמה מילים ערבית. אחר כך אימא אמרה לי, וכן, בקשר למים, לא היו לנו ברזים, היה לנו באר. היה לנו דלי עם באר, והיינו ממלאים מים ומחלקים ל... היה לנו כאלה קדים ענקיים, ממלאים בזה מים, ואימא הכריחה אותי שאני אמלא מים ואני אביא לשכנה הזאת. אבל אמרתי לה, אימא, אני לא היחידה פה, יש עוד ילדות. אני התנגדתי, אמרתי, מה את רוצה כל הזמן רק אותי? אז אימא קראה לכל השכנים ואמרה, תשמעו, עד שהבת שלה תגיע, ומי יודע אם היא באמת תגיע, כי ראינו שזה סתם סיפור, היא זרקה את האימא ונעלמה. אז אה, הייתה אספה, ואימא שלי אמרה, כל ילדה, והיו המון ילדות, ברוך השם, תעשה משהו בשביל האישה הזאת. וככה הוא באמת הוחלט, כל פעם אחת הייתה מביאה לה מים, אחת הייתה מביאה לה אוכל, היות וכבר כולם הסכימו, אז עשינו את זה ברצון. אפילו הלכנו כבר שתיים ביחד. ובאמת לימים עברו, ואף אחד לא בא לראות אותה, ואף אחד לא התעניין בה, ועברו כמה חודשים טובים, ויום אחד אנחנו נכנסים והיא מתה, אין לי מי לדבר. ולא ידענו, לא ידעו מה לעשות איתה. לא יודעים איך קוראים לה, מה שמה, מי, מאיזה בית, מי הבת שלה. לא יודעים שום דבר, אם אני לא שואל עולם, מה הולך פה? אז השכנות, את יודעת איך את לקחו, איכשהו סידרו לוויה וקברו אותה. בלי שם, בלי משפחה, ממש לא יודעים מה. עכשיו אני אחזור לימים, אחרי הרבה ימים שהגעתי לתל אביב, ולי יש זיכרון טוב. ראיתי את הבת שלה פעם אחת, לא יותר. אני יושבת בשפת הים, ואני שוכבת על כיסא, כבר נדמה לי הייתי נשואה אפילו עם ילד, עם שמואל שלי, ואני רואה מישהי שוכבת לידי. ואני מסתכלת עליה, ואני אומרת, ריבונו שלו, אני מכירה את האישה הזאת. אבל מאיפה? מאיפה? ואני מתחילה לחפור ולחפור ולחפור. מאיפה אני מכירה את האישה הזאת? ופתאום אני נזכרת, אני אומרת לה, תגידי לי, גברת, את לפני שנים, את הבאת אימא זקנה וזרקת אותה ונעלמת? עשיתי דמה. היא אומרת, מאיפה את יודעת? אמרתי, מה, אני הייתי ילדה קטנה, אני זוכרת הכל, אני זזיתי אותך, איך יכולת לעשות דבר כזה? אימא זורקים. אז היא אמרה לי, תראי, הייתי צעירה שהיא נישאתי, הייתי בת עשרים. 
תראי, אל תכעסי עליי, היו לי חיים נוראים, ובעלי זרק אותי מהבית, ולא היה לי כסף, ולא היה לי פרוטה. את הכספים האחרונים אני הפסקתי מתחת לאדמה בשביל לשלם לאימא שלי שכר דירה, ויותר לא יכולתי לבוא. טוב, מה יכולתי להגיד לאישה הזאת? גם היא בעצמה עברה צרות. אבל אני נזכרתי שראיתי, זיהיתי אותה, אחרי שנים זיהיתי את האישה הזאת. היו עוד המון מקרים, למשל, היה בית חולים לחולים סופיים, סופניים, בעיר הדיקה. היו מביאים לשם מכל העולם. הייתה אחת מסכנה, בחורה צעירה שעמדה להתחתן, ופתאום קיבלה מחלה והיה לה ראש כזה גדול וגוף כזה קטן. ועוד כל מיני דברים נוראים כאלה, לראות דברים כאלה זה היה טרגדיה. אבל מה? האב, הסבא של אחת החברות שלי עבד שם במטבח והוא אמר שכשמבשלים המון אוכל נשאר המון אוכל ובמקום לזרוק את זה אז הוא היה לוקח שני צלים עם המון צירים והיה כבר היה מבוגר וככה עם שתי ידיים היה סוחב ברגל המון ללכת עד הבית והוא היה מביא את זה הביתה וכל הילדים היו בלי בושה נכנסים לבית שלהם וכולם היו מתיישבים לאכול, היה בא לאכול. אז, אז הוא אמר שאם אתם באמת רוצים לאכול, תעזרו לי. <laughs> תבואו, אתם ילדות צעירות, תבואו לעזור לי כי הנכדות שלו היו שמונה נכדות וביניהן היו חברות שלי, היינו באותו גיל בערך, שנה קודם, שנה אחר כך, כל שנה היא ילדה בת. אז אני ועוד שתי בנות, אסתר ורבקה, שתי הנכדות שלה, באנו לבית חולים הזה, מה שאני ראיתי, בחיים אני לא אשכח את זה, זה, זה הייתה טרגדיה נוראית. אבל מה שהכי מעניין, שהבחורה הזאת שעמדה להתחתן, והבחור הזה שעמד להתחתן איתה, הוא לא עזב, הוא לא, הוא לא עזב אותה, הוא היה בה כל חודש, מאנגליה. הוא היה מאוד עשיר, וגם היא הייתה עשירה כנראה. הוא היה בא לבקר אותה, היא דיברה. אבל רק לראות את הדבר הזה, זה לעולם, זה, זה, זה טרגדיה נוראית, אי אפשר לתאר דבר כזה. מה את היית עושה כשאת באת, כשאת באת לעבוד שם? לא מ... לעבוד. לעזור לאבא לעזור. של החברה, מה את עשית? אני את... הסתכלתי על החולים, לא עשיתי כלום. אני רק, כשהוא מילא את, 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 את הסלים, עזרנו לו לזחוק. איפה בדיוק הייתה הבית חולים הזאת, את זוכרת? זה היה באיזה מין קרוב. בעיר העתיקה קרוב לאיזה שוק, אני לא זוכרת, אז זה היה במין רחוב כזה, עם סמטה כזאת, אני לא זוכרת באמת, זה אני לא זוכרת, די במילים. אני רק זוכרת פעם אחת הלכתי איתו, לא יותר. הלכתי איתו, ואז <laughs> כולם באו עם האוכל, התיישבנו על המיטות, על השמיכות, על ה... <laughs> וכולם אכלו. <laughs> את זוכרת עוד משהו על החולים? כמה אנשים היו שם? היו כמה חדרים, כן. אני ברחתי משם, אני לא רציתי להסתכל, אבל אני רק... סיפרו לי, הוא סיפר שזה מחלות סופניות. הביאו מכל העולם, הביאו לשם, מאנגליה, מצרפת, חולים שכבר... מחלות נוראיות, אי אפשר לתאר את זה. שכבר לא היה להם סיכוי. זה היה נורא נורא, פעם אחת הייתי וזה הזיכרון הזה רדב אותי, יותר לא רציתי לאכול ולא רציתי לראות ולא רציתי כאן. את יודעת למה הם באו לעיר עתיקה? זה היה בית, בית חולים צרפתי נדמה לי, זה היה שייך לצרפתים כן, או לאנגלים או לצרפתים כאן מהצד. עכשיו בקשר למרטי זה סבתא? קודם כל אני באמת אשמח לשמוע קצת יותר על סבתא שלך כן. ואיך היא נהייתה המתווכת של כל הבית הזאת. כן, סבתא שלי הייתה באה לגור בבית הזה והיא התאלמנה בגיל מאוד צעיר והיא הייתה אישה מאוד יפה, ממש. בגיל תשעים נפטרה עם לחייים אדומות, עיניים כחולות, יפהפייה, רהוטה ושכל ו... והשייח הזה ש... שהבניין הזה היה שלו, בניין ענק, היו שם הרבה חדרים, הוא רצה לנסוע לאומן, לחוץ לארץ, והוא רצה מישהו שישמור על הבית. 
היות שסבתא שלי הייתה אז אלמנה, והיו לה ילדים, והיא רצתה פרנסה. היא הציעה את עצמה, הציעו עוד שכנים, אבל הוא דיבר איתה, והיא מצאה חן בעיניו, והוא בחר בה. ואז הוא מצא לה, והיא הייתה מקבלת רבית מכל דייר. בסוף החודש היא הייתה אוספת את השכר דירה, היות שהוא כבר נסע לחוץ לארץ, היא הייתה שומרת אותו, לא יודעת איפה, בבנק, אני לא יודעת, בנק לא היה. אני לא זוכרת איפה הוא אמר לה לתת את הכסף. והיא הייתה מקבלת אחוזים, מזה היא חיה וגידלת את הבנים שלה. היו לה שני בנים ובת. סבא שלי נפטר מאוד צעיר. והיו חיים מאוד קשים. הבת התחתנה בגיל 16. ואבא שלי גם התחתן צעיר. וה... <laughs> והבן השלישי, שהיה בחור בן 18, בחור מקסים, שיטחו לו אישה, עם... בגלל שהייתה לה דירה, הייתה אולי ב-20 שנה בוגרת ממנו, <laughs> והיא הייתה מקבלת כסף מחוץ לארץ, היא הייתה אנגליה, אז הוא התחתן איתה, כמובן שלימים הוא עזב אותה, היא פרש ממנה, אבל uh, אותו זמן זה היה פתרון טוב, הוא היה צריך דירה, ולא היה לו פרנסה, ולא היה לי כסף. <laughs> אז הוא התחתן איתה, והיית די הרבה שנים, ילדים לא היו להם. ואחר כך הוא נפרד ממנה. מה עוד אני אספר לך? דיברת קצת, את רצית להגיד משהו? לא, מה רצית לשאול? דיברת קצת על המשפחה שלך ועל הפרנסה של ההורים. כן, הייתה... קודם כל, לפני זה, קודם כל, אם את יכולה לספר, לתאר לי קצת איפה אבא שלך עבד, אם הוא עבד בשביל עצמו או עם אנשים אחרים. לא, 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 זה אני אספר. ולמי הוא היה מוכר את הדברים שלו, ואותו דבר עם אימא, אם הייתה עובדת מהבית, מבחוץ, פשוט קצת לדבר על הפרנסה. הרי זה היה בניין של סבתא, זאת אומרת הבניין של סבתא של כאן, אז היה למטה מין חדר כזה, ושם אבא עבד, הוא הכניס מכונה, מין מכונה כזאת, חרטוט עץ, והוא עבד למטה, ואימא הייתה מכונת תפירה, והייתה בבית, בחדר סופרת. גרנו בחדר וחצי, ובאותו חדר גרנו, ושם היא עבדה, בלילה היא עבדה, בחדר, בחצי חדר הייתה מכונת תפירה. והיא הייתה תופרת את המזרונים, החיילים הבריטים, ואבא עבד למטה. למי הוא מכר? היו כמה שהיו קונים מזוזות, היו נוצרים שהיו קונים את המין פסלים כאלה, אני יודעת, הוא היה עושה כל מיני דברים מיוחדים. מחרוזות מעץ. זה לא הלך, אבל אחר כך כשפרצו המאורעות אז כבר בכלל לא הייתה עבודה, אז האנגלים, הבריטים, אני רוצה להגיד לך, התנהגו יפה מאוד, הם היו מחלקים אוכל. הם היו מביאים לחם, חלב ו... ומה עוד, ביצים, כמובן שבשר לא ראינו, דברים כאלה לא ראינו, אבל את המינימום הם היו מביאים לנו, כי הרבה זמן פחדנו לצאת מהבית, זה היה נורא. עד שהמצב קצת השתפר, התחילו לצאת מהבתים. אבל תקופה ארוכה הם היו מחלקים, היו דופקים בשער, זאת אומרת, היה, בכניסה היה שער, הם היו דופקים בשער, והיו מכניסים ארגזים, בערך, כמה שכנים יש, לחם, חלב, מים, כל עוד מים לא, מים היה לנו. וככה חיינו בצמצום נוראי, והייתה תקופה מאוד קשה. אבל יש להגיד שהם התייחסו אלינו מאוד יפה. כי אני יום אחד, אני חייבת גם לספר, שאני הרי אמרתי לך שאני מילאתי, היה תור מישהי מלא מים ב... מהבאר, ואותו יום נפל לי, החבל נקרע, ועדלי נפל לי. ואז ירדתי למטה, ופתאום אני ראיתי, ידעתי, אמרו לנו שיש שם מין מערה כזאת, אמרו לנו עד חברון, היו צוחקים, אבל פחדנו לרדת אף פעם. אמרתי, אמא, אני מפחדת לרדת. אז היא אמרה, אין לך מה לפחד. הכי הרבה, תראי שם עכבר, אמרתי, אני מפחדת, גם עכברים. בקיצור, אני, <laughs> אני ירדתי, לקחתי, נדמה לי, לא, ירדתי לבד, כי לא היה לי, ירדתי לקחת, את, להרים את הדלי, ומה אני רואה פתאום? אני רואה בחור ובחורה מה, מהמועדון שלנו. קראו לה שרה, שם הבחור אני לא זוכרת. שרה, מה את עושה פה? אז היא אמרה לי, אמרו לי שיש כאן מין מערה כזאת שכדאי לבדוק אותה. 
וזה הכל, ואמרתי להם, הסתובבו שם במערה, לא יודעת, הלכו, בדקו. אני לא ייחסתי לזה חשיבות רבה. אבל לימים נודע לי ששם היה מחסן נשק שלהם. הם באו להגן על העיר העתיקה. הם היו בחורים כמו הגנה. זה היה התחלה של הגנה. והם באו ממש להגן, ואחר כך... באיזה שנים זה היה? אני לא יכולה להגיד לך, בדיוק הייתי בת שמונה, שבע, שמונה. ובחור אחד נעצר, כי הם עשו עליו נשק. זה אני זוכרת. כשאת אומרת שירדת, את מתכוונת שירדת לתוך הבאר? לא, זה למרתף. כן, הייתה דלת, פתחתי אותה ונכנסתי לתוך המרתף. זה היה קרוב, אבל ראיתי שהמרתף הוא ענק, באמת היה ענק. ושם ראיתי אותה ובחור. אני נורא התפלאתי, מה אתם עושים פה? תראה, אני ילדה, אני לא, אין לי עדיין את ההיגיון של, של בן אדם מבוגר. אני אומרת, לא, שמענו שיש כאן משהו מיוחד, שהמרתף הזה מגיע עד חברו. טוב, אני קיבלתי את זה כמו שזה, לא, לא לקחתי את זה. אז אחר כך נודע לנו ששם היה מחסן של נשק. והם באו להגן על העיר העתיקה, ואחד מהם נאסר, תפסו עליו נשק. כן. ואני גם זוכרת, כן, דבר מאוד חשוב, ששבת אחת באה אליי שרה עם סל ואמרה לי אם אני מוכנה להעביר אוכל לבחור הזה שנמצא בקישלה, את יודעת, בבית הסוהר. ואני אמרתי, שאלתי, היא באה לשאול את אמא אם אמא מרשה. אמא שלי אמרה אוכל לשבת, בוודאי, למה לא? אז... הביאו סל עם אוכל, ואני הלכתי עם הסל, עברתי, היו שם שומרים בריטים, ומה זה? אמרתי אוכל, שבת. פתחו את הסל, הסתכלו, ראו אוכל חלה, אני יודעת מה. הלכתי והעברתי את זה לשומר, ואז העבירו לבחור. לימים נדע שגם שם היה נשק, היו מעבירים נשק בסלים. אני לא הייתה יחידה, היו הרבה ילדים שהיו מעבירים. אנחנו לא ידענו שהיינו קטנים, אבל... במשך הזמן נודע לנו כל הסיפור הזה. הם באו פשוט להגן על העיר העתיקה. והיה להם נשק, הגענו עם נשק. וכשאת חושבת על כל זה עכשיו, איך את, כאילו, מה את חושבת על הסיפור הזה? זה... מה, זה... מה את חושבת בעצם על הסיפור הזה? אני חושבת שהם היו הראשונים הגיבורים שבאו להגן על העיר העתיקה. הם היו... זה, את יודעת, זאת הייתה... זה, זה לא עדיין היה מפלגה ולא אצל... ולא, ולא שום מפלגה, זו הייתה התחלה, התחלה של איזושהי, של איזושהי קבוצה שהחליטה לבוא להגן על העיר העתיקה. והם הגנו, הם הסתובבו עם נשק, הם הגנו על האזרחים אחר כך. הם היו הראשונים, כמו, כמו השוטרים, את יודעת, אבל uh, האנגלים לא ידעו. וכשאת חושבת על זה שהם נתנו לך ביד נשק לאוויר בלי ידיעתך? אני יתר. לא יודעת מאה אחוז, אמרו לי, היו סיפורים, אני העברתי אוכל, יותר מזה אני לא יודעת, אבל אחר כך כשנפגשנו עם העיר העתיקה, עם, עם כל מיני כאלה שהעבירו, אמרו לי, זה, בזה היה חלקי נשק, מלוא נשק, חלקים קטנים שאחר כך הוא מחובר. גם האח שלי היה מעביר נשק בגיל 12, כן? אנחנו היינו ילדים, לא הבנו עדיין, אבל עשינו דברים כאלה. <laughs> אנחנו לא ידענו. לימים רק נודע לנו. לא סיפרו לנו על דברים כאלה, בטח שלא. ומה את חושבת על זה כשאת אומרת, שעכשיו כשאת יודעת שאת עשית דברים כאלה, מה את חושבת על זה? אני חושבת שבאותו זמן <laughs> אני לא הבנתי מה אני עושה. ואני חושבת שעשיתי, אם, אם באמת זה כך היה, זה דברים גדולים, גם אח שלי עשה דברים גדולים. כל הילדים שהתנדבו, היינו הרבה ילדים. אני לא הייתה היחידה. היו הרבה ילדים שעשו הרבה דברים. כן, זה היה מצב כזה שהם היו הראשונים שבאו להגן על העיר העתיקה. אנחנו לא נשכח את זה. הם באו להם ממש להגן עלינו. הם הסתובבו ברחוב עם נשק, מוסר כמובן, שהאנגלים לא יתפסו אותם, אבל אחד מהם באמת נפצע. הוא היה בבית סוהר, אחר כך הוא שוחרר. גם אח שלי היה בבית סוהר, אני שחררתי אותו. תפסו אותו. תספרי לי על זה, מה קרה. אח שלי היה בבית סוהר, תפסו אותו, או ש... 
אני לא יודעת מה הוא הביא, או הוא, הוא תלה מודעות, או משהו, תפסו אותו. אני לא יודעת על מה אפילו. יום אחד קיבלתי הודעה שאחי בבית סוהר, ואני חייבת לבוא לשחרר אותו. אז באתי והייתי צריכה להפקיד כסף, נדמה לי, סכום כסף, ו- ולחתום שהוא לא יעשה את זה יותר. היה לי ילד. ניצלו אותם בבית היתומים, שלחו אותם לכל מיני מקומות. מה זאת אומרת שהאח שלך היה בבית יתומים? מה זה היה? מה זה אומר שהאח שלך היה בבית יתומים? מה היה? כשאבא, אימא שלי נפטרה, אבא שלי נשאר עם תינוקת בת שנתיים. אני הייתי הגדולה בת חמש עשרה, הייתי הגדולה. אז רגע, אז תספרי לי קודם כל על המרכיב של המשפחה שלכם, כמה היו? אבא שלי, אימא, והיינו, היינו שני אחים. ושלוש אחיות ואח אחד נפטר, סיפרתי לך. נשארנו שלוש אחיות ואח. כשאימא נפטרה, הייתה לי אחות בת שנתיים וחצי, אחי היה בן חמש, אחותי הייתה בת עשר, אחותי הייתה בת שתיים עשרה, אני הייתי בת חמש ואני הייתי הבכורה. ואבא, אימא שלי, אני... נפטרה במצב טרגי מאוד רציני. מה קרה? לא היה... אז בישלו על פתיליות, על נפט. ואימא, זיכרונה לברכה, המד... כאן היה חדרים וכאן היו מטבחים, הסברתי לך. אימא הייתה במטבח, והיא בישלה על פתיליה. הנפט נגמר מהפתיליה. היא החזיקה בקבוק עם נפט והיא לא קיבצה את הפתיליה אלא היא רק הרימה אותה והיא לקחה את הבקבוק והיא התחילה לשפוך את זה לתוך ה... לתוך ה... זהו, הפתיליה הזאת ואז התלקח אש ואימא נדלקה כולה, נשרפה. הייתה בת שלושים וארבע, צעירונת, שלושים וארבע, חמש, משהו כזה. אבא היה בחדר השני והוא שמע זעקות, אז הוא רץ מיד למטבח, ומה שהוא ראה, הוא רצה להציל אותה, תפס אותה עם היד, ואז נשרפו לו הידיים. ושני, היא הייתה במצב נוראי כבר, כולה הייתה שרופה. ואז שם לא היה מגן דוד, ולא היה שום דבר, עד שהביאו אותה לבית חולים. כבר היה מה להציל, היא עוד, היא עוד חיה עד שם. היא הביאו אותה לבית חולים, היא הייתה במצב נוראי, ואבא גם היה חבוש כל הידיים. לאיזה בית חולים לקחו אותה? משגב לדך. מי לקח אותה? השכנים לקחו אותה, לא היה מגן דוד, לא היה כלום. ואבא נשאר עם ילדה בת שנתיים וחצי. ואני הייתי הבכורה. אני הייתי מפונקת, אני לא ידעתי לעשות אפילו כוס תה, אימא לא נתנה לי. אימא אמרה לי, את לומדת מצוין, לא רוצה להפריע לך, תלמדי, רק תלמדי. כי כשאתה בא לבית ספר, אמרו לה, איזה נחת אני מקבלת מהמורים שלה, הייתה מאושרת, הייתי תלמידה טובה. אני הייתי כזאת פדנטית, הייתי מתיקה דף, ואם שורה אחת לא הייתה מוצאת חן בעיניי, הייתי קורעת הדף ומתחילה מחדש. העיקר שזה יהיה מאה אחוז יפה ונקי ובאמת אמא קיבלה המון מחמאות אז היא לא נתנה לי לעשות את הבית כלום והיו ארבעה ילדים הייתה עושה הכל לבד גם התנאים היו קשים ברגע שהיא נפטרה אני לא יודעת מה לעשות הייתי עבודה אבא חולה וילדה קטנה בבית מה אני אעשה אני, אני לא יודעת ממי לפנות לי ו... הייתי במצב נוראי הייתי בייאוש טוטאלי לא אכלתי, ירדתי במשקל, ואחות אימא שלי, שהיא גרה בתל אביב, היא גרה עם סבתא. היא באה לראות מה המצב, והיא ראתה אותי, איך אני נראית, ילדה בת חמש עשרה, אני נראית כבר בת עשר, מה קרה פה? היא אמרה לאבא שלי, הילדה הזאת תמות, מה אתה רוצה? אני לוקחת אותה לתל אביב. אז מה אני אעשה עם, עם הילדים פה? אז אחותי שולה, היא כבר הייתה במקווה ישראל, היא יצאה לפני זה, לפני שאימא נפטרה. ואת אחי הכניסו לבית יתומים, היה ילד קטן. 
אותי לקחו לתל אביב, ואבא נשאר עם ילדה בת שנתיים וחצי. מה הוא יכול לעשות? עם ידיים חולות וזה. אז אמרו לו, אתה חייב להתחתן, אין ברירה. ושיתחו לו אישה. ושיתחו לו אישה, כבר מחוץ לעיר העתיקה. הוא התחתן אישה עם אלמנה, עם בת, עם בן, סליחה. והיא אמרה שהיא רוצה רק את אחותי, היא לא רוצה אותנו. כי גם היא גרה בחדר אחד עם אימא ובן. <laughs> ואז אבא הלך והתחתן אחרי כמה חודשים. ואז מרגע זה כבר לא היה לנו בית. לא היה לנו כבר איפה לבוא, וזה כבר לא היה בית שלנו. וזהו, אני נשארתי בתל אביב, אחי היה בבית יתומים. אחותי הייתה במקווה ישראל, ואחות הקטנה הייתה אצלה. אחותי מאוד... הייתה אומללה שמה, לא היה לה טוב. היא אמרה שהיא מפנקת את הבן שלה, ואותי דין נותנת לחם ישן, ולבן שלה היא נותנת לחם טרי, יודעת איך זה הולך. והיא ברחה לקיבוץ. באה לקיבוץ. איזה אחות זאת שהייתה במקווה ישראל? אחותי שולה הייתה אז בקיבוץ, כן, בין צורים. היא הייתה שם תקופה, ו... וגם לא היה לה טוב. ואני גרתי בחדר אחד עם שני ילדים, ובעלי ז"ל, בעלי הראשון, הוא הסכים לה... שהיא תבוא לגור איתנו, לא הייתה ברירה, והיא באה והיא גרה אותי עד שהיא הלכה לצבא. אני גרה איתי הרבה שנים. ושלחנו אותה ללמוד בתיכון, והיא גרה איתי עם שני הבנים שלי. אז כשבאת לקחת את האח שלך מה... מבית הסוהר. מבית הסוהר, את באת מתל אביב? אני גרתי כבר בתל אביב, כן, אני בגיל חמש עשרה כבר עזבתי. אני באתי והוצאתי אותו, כן. האם אחרי שהאסון הזה קרה למשפחה שלך, הילדים, כאילו אתם שמרתם על קשר? אנחנו שומרים על קשר מצוין, יום יום. אנחנו יום יום מטלפנים ל... אני ואחותי הקטנה. אני כמו אימא שלה, אני גם אחותה, גם אימא שלה, גם חברה שלה, מה שאת רוצה. אנחנו יום יום משוחחות על הכל, וכל דבר אנחנו מספרות אחת לשנייה, גם עם אחותי מירושלים ועם אחי, אנחנו בקשר מצוין. אנחנו ממש מלוכדים, משפחה מלוכדת ואוהבת. ו... אני גם זוכרת, טוב, אם כבר מדברים, היות והייתי בת 12 עוד, הייתי גרה בעיר העתיקה וראיתי שם, המצב היה בבית מאוד קשה והייתה שם חנות, קראו לה מימרן ובחנות הזאת זה היה כמו כל מוקדם, את יודעת הוא התאלמן והתחתן עם אישה ממצרים והיה לו ילד קטן, כפי הנראה לא כל כך רצה, ל... לא אהבה כל כך את הילד הוא חיפש מישהו שיטפל בילד שלו ואני הייתי באה כל יום לקנות בחנות שלו הייתי קונה חלב מתוק ועד שהייתי באה הביתה כבר חצי הייתי מלקקת <laughs> הייתי מביאה חצי אמא אמרה מה זה? אמרתי זה בשביל הדרך <laughs> טוב לא חשוב אז הוא ביקש ממני שאני אם אני יכולה אחרי בית הספר לקחת את הילד ולמד בכיתה א', להוציא אותו ולקחת אותו איתי הביתה, להכין את השיעורים ולהביא אותו בערב הביתה. הסכמתי, למה לא? הייתה לי כמה גרושים, אני יודעת. אבל מה שהכי חשוב היה, שהוא ידע שהמצב בבית הוא לא טוב. אנחנו חמישה איש וזה. הוא היה מכין לי ארוחת ערב. היה מכין לי שק. וכשבאתי הביתה כבר כולם ישבו וחיכו, מה הבאתי? הוא באמת היה נותן גבינה ולבן ושתי ביצים וזה, וכולם היינו אוכלים, <laughs> היינו אוכלים עם מערכות ערב הזאת. וזה. שלוש שנים טיפלתי בילד הזה, עד שעזבתי. Um, האם, אם זה לא קשה לך מדי, אם את יכולה לתאר לנו קצת um, על כאילו מה היו המנהגים של אבל על מה? מה היו המנהגים של אבל בעיר עתיקה? כאילו, מה קרה? אבל? כן, אחרי שאימא שלך נפטרה, אם את זוכרת, מה, מה היו המנהגים? מה קרה באמת? המנהגים זה קודם כל יושבים שבעה ימים, זה מה לדבר. אז מה שאני רוצה להגיד זה באמת יש לציין את השכנים, 
שהשכנים היו מעל ומעבר, היו מביאים אוכל, דואגים, בימים הראשונים כמובן. כל אחד נתן כמה שיכול, כי לאף אחד לא היה אז בזמנו. ובאמת דאגו לנו בצורה פנטסטית, זה אחד. שתיים, גם הסבתא גרה למטה, אז גם היא בישלה והגיעה והתייחסו אלינו, אבל אחר כך כל אחד, כל אחד הלך לאבל שלו, כמו שאומרים. החיים היו מאוד קשים, היו שם הרבה, איך אני אגיד לך, הרבה בעיות. אנשים רבו בגלל הכסף ולא הסתדרו, והיו היו טרגדיות מספיק. אנשים היו חולים ולא היה כסף, לא היה רופאים בכלל, מי חשב על רופא. היו הרבה שנפטרו, גם בגיל צעיר, גם בגיל... היו כאלה שחיו עד תשעים אפילו, היו כאלה שנפטרו בגיל צעיר. ו... היו הרבה טרגדיות בבניין הזה, זה היה בניין ענק, איך אני אגיד לך, כמו בית משותף. היו כמה, כמו בית משותף, המון שכנים. ומכל המינים ומכל הסוגים, והיה, זה היו החיים, זוכרת. איפה קברו את אימא שלך? איפה? איפה קברו את אימא שלך? בירושלים, בהר הזיתים. את זוכרת את היום של הקבורה? בוודאי. את יכולה לתאר לי איך... אני מה... קודם כל, אני, מה שאני זוכרת, אני באתי לבקר אותה לבית חולים, ראיתי, היא, היא הייתה כולה עם תחבושות, רק עיניים ראו, והדבר היחידי שהיא אמרה לי, היא אמרה לי, באתי אליה, תשמרי על הילדים. אין הרבה כאלה. היא דאגה שאני אכין את הילדים. יותר מזה אחרי זה היא נפטרה. פחדתי בחדר מתים, שהייתה מסרבה לרצפה, פחדתי. פחדתי להיכנס, היא הייתה בשבילי טראומה נוראית, לראות את אימא שלי על הרצפה. בטח, היא צעירה. היא מכוסה עם... עם לבן, ברחתי, לא רציתי, פחדתי ללכת ולראות איך קוברים אותה, לא רציתי, כאילו מה שהלכתי, אבל לא הסתכלתי איך מכניסים אותה לקבר, אני לא יכולתי, זה היה מציאות נורא, נורא ואיום, כי זה בא באופן פתאומי, זה לא שהיא הייתה חולה, הייתה צעירה, הייתה חברה שלי, כל כך הבינה אותי. היינו מדברות המון, הייתה אישה משכילה, היא למדה אנגלית בבית ספר מיסלנדו. היא ידעה אנגלית, היא ידעה עברית, היא ידעה יידיש, היא הייתה אישה משכילה, הייתה חכמה, הייתה טובה, כל כך הבינה אותי. אז בדיוק התבגרתי והייתי תקופת מעבר, והיא הבינה אותי. הייתה נהדרת, חברה. אבא שלי, אבא שלי לא היה אדם רע, אבל היו לו התקפות נוראיות של עצבים ולא ידעו ממה, ממה זה, הוא היה מקבל התקפות, היה צורח, היה צועק מכאבים ולא ידענו מה קורה עם הבן אדם הזה. לימים היה בית חולים אנגלי ו... ועל... והלכו, האמא לקחה אותו לכל מיני בתי חולים, בהדסה פה שם, לא יודעים מה עם הבן אדם הזה. אחר כך באנו לבית חולים אנגלי, ואז רופא אנגלי בדק אותו ואמר שהוא חייב לעקור את כל השיניים, כי כל הצרות זה מהשיניים. כל הכאבי ראש מהשיניים. הוא היה גבר צעיר, הוא לא רצה, אבל לא הייתה לו ברירה. עקרו לו את כל השיניים, ואז זה פסק, כל השיגונות, כל המחלה הזאת עברה לו. הוא היה מקבל התקפות מסכן, הוא היה, לא, לא שהוא רצה להיות אדם רע. הוא היה עדבני, זה כאב לו. הכאבים מהשיניים עברו לו לראש. זה היה נורא, סבלנו נורא. באמצע הלילה היינו רוצים לקנות לו כדורים. נורא. אבל הוא היה אדם טוב, אבל מי שהייתה, הנשמה הזאת הייתה אימא. אימא הייתה, אי אפשר לתאר את הטוב לב שלה. 
איך היא דאגה לאנשים אחרים. היא הייתה מתקנת לאנשים בגדים בלי כסף, בזמן שלא היה לנו פרוטה בכיס. מתוך רחמנות, היו באים אליה, אולי תצילי מכפלת, אולי בלי כסף הייתה עושה את זה. הייתה צדיקה, אמא שלי צדיקה. כן, זהו, מה אני אגיד לך? מה עוד את רוצה לדעת? אנחנו נעשה עכשיו הפסקה כדי להחליף קלטת ואנחנו נמשיך אחר כך. בסדר. <laughs> 